హాయ్ ఎవ్రీవన్ దిస్ ఇస్ సాయి కుమార్ వెల్కమ్ టు శ్రీ సాయి ట్యుటోరియల్ ఈరోజు మనం ఎయిత్ క్లాస్కు సంబంధించిన సోషల్ కంటెంట్ని డిస్కస్ చేసుకోబోతున్నాం ఎస్సీఆర్టీ బుక్లో ఉన్నటువంటి ప్రతి అంశాన్ని ఈరోజు మనం డిస్కస్ చేసుకోబోతున్నాం ఎందుకంటే అవి బిట్స్గా రావడానికి అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి అదేవిధంగా నా క్లాస్ కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మీ విలువైన అభిప్రాయాన్ని కామెంట్ రూపంలో తెలియజేయండి ఎందుకంటే మీ అభిప్రాయాన్ని కామెంట్ రూపంలో తెలియజేస్తే మీకు అనుగుణంగా మీ అభిప్రాయానికి అనుగుణంగా నేను క్లాసులు చేయడం అనేది జరుగుతుంది ఇక క్లాసులోకి వెళ్దాం తరగతిలో మొదటి పాఠ్యాంశం వచ్చేసి పటాల అధ్యయనం మరియు విశ్లేషణ ఇందులో బిట్స్గా రావడానికి అవకాశం ఉన్నటువంటి పాయింట్స్ని అదేవిధంగా అన్ని పాయింట్స్ని మనం సవివరంగా తెలుసుకుందాం అందులో మొదటి పాయింట్ వచ్చేసి ఇప్పటికీ అందుబాటులో ఉన్నటువంటి అతి పురాతన పటాలు నాలుగు వేల సంవత్సర కాలం నాటివి ఈ నాలుగు వేల సంవత్సర కాలం నాటి అతి పురాతన పటాలను సుమేరియన్లు తయారు చేశారు ప్రస్తుత ఇరాక్ను సుమేరియా అని పిలిచేవాళ్ళు జాగ్రత్తగా గమనిస్తే ఇరాక్ను మెసపుటోనియా అని కూడా ఒకప్పుడు పిలిచేవాళ్ళు అదేవిధంగా ఇరాన్ను పర్షియా అని పిలిచేవాళ్ళు గమనించాలి సుమేరియన్లు పటాలను మట్టి పలకల మీద తయారు చేశారు సుమేరియన్లు దేవాలయాల యొక్క భూముల వివరాలను చూపడానికి ఈ పటాలను తయారు చేశారు బాబీలోనియన్లు ప్రస్తుత ఇరాక్ వాసులు గమనించాలి బాబీలోనియన్లు తమ పటాలలో ఏడు దీవులను చూపారు ఏడు దీవులను తమ పటాలలో చూపిన వాళ్ళు ఎవరు బాబీలోనియన్లు గ్రీకు భౌగోళిక శాస్త్రవేత్త అనాగ్జిమాండర్ మిలిటస్ అనేది టర్కీలో ఉంది ఈ మిలిటస్ అనేది ఒక నగరం ఈ మిలిటస్ అనే ప్రముఖ నగరానికి చెందిన భౌగోళిక శాస్త్రజ్ఞుడు హెకేటియస్ గమనించాలి గ్రీకులు తమ పటాలలో యూరప్ లిబియా ఆసియా అని మూడు ఖండాలుగా విభజించారు దేన్ని ప్రపంచాన్ని ఇరవై మూడు వందల సంవత్సరాల క్రితం ప్రపంచాన్ని జయించాలని భారతదేశం వచ్చిన గ్రీకు రాజు అలాగ్జాండర్ ప్రాచీన కాలంలో భారతదేశంలో వ్యాపార సంబంధాలు కొనసాగించిన వాళ్ళు రోమన్లు అక్షాంశాలు రేఖాంశాల ఆధారంగా మొదటగా పటాలను తయారు చేసిన వాళ్ళు గ్రీకులు గమనించాలి రేఖాంశాలను మధ్యాహ్న రేఖలు అని కూడా పిలుస్తారు మన ఛానల్ని మొదటిసారిగా చూస్తున్న వాళ్ళైతే తప్పకుండా ఇక రెడ్ కలర్లో ఉన్నటువంటి సబ్స్క్రైబ్ బటన్ని క్లిక్ చేయండి ఈ విధంగా చేయడం ద్వారా పక్కన ఒక బెల్ ఐకాన్ వస్తుంది ఈ బెల్ ఐకాన్ని కూడా క్లిక్ చేయండి దీన్ని క్లిక్ చేయడం ద్వారా మూడు బెల్ ఐకాన్లు వస్తాయి పైన ఉన్నటువంటి ఆల్ నోటిఫికేషన్ బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయడం ద్వారా నేను చేసే ప్రతి వీడియో మీకు నోటిఫికేషన్ రూపంలో వస్తుంది గమనించాలి అక్షాంశాలు రేఖాంశాల ఆధారంగా తాళమి సవివరమైనటువంటి పటాలను తయారు చేశాడు అదేవిధంగా పటాలు తయారు చేసిన అరబ్బు ప్రముఖులలో ఒకరు అల్ ఇద్రీసి అల్ ఇద్రీసి తన రాజు కోసం పదకొండు వందల యాభై నాలుగులో ఒక ప్రపంచ పటాన్ని తయారు చేశాడు తన రాజు కోసం ప్రపంచ పటాన్ని తయారు చేసిన వ్యక్తి ఎవరు అల్ ఇద్రీసి ఇద్రీసి తన పటంలో యురేషియా మొత్తాన్ని ఆఫ్రికా ఉత్తర భాగాన్ని మాత్రమే సూచించాడు అల్ ఇద్రీసి తన పటంలో సౌదీ అరేబియాను మధ్యలో చూపించాడు చైనాకు చెందిన డామింగ్ హనీతు పదమూడు వందల ఎనభై తొమ్మిదిలో పట్టుగుడ్డ మీద ప్రపంచ పటాన్ని తయారు చేశాడు బైబిల్లోని పతభావనల ఆధారంగా ప్రపంచ పటాలను తయారు చేసేవారు బైబిల్ ఆధారంగా గీచిన ప్రపంచ పటంలో ఆసియా యూరప్ ఆఫ్రికా ఖండాలను మాత్రమే చూపించారు బైబిల్ ఆధారంగా గీచిన ప్రపంచ పటంలో ఆసియా ఖండాన్ని పెద్దదిగాను పైభాగంలోనూ చూపించారు దీనికి ప్రధాన కారణం ఏసుక్రీస్తు జన్మస్థలం జెరూసలిం కావడం ఈ జెరూసలిం అనేది ఆసియాలోనే ఉండడం అమెరికా ఖండాన్ని కనుగొన్న వ్యక్తి కొలంబస్ భారతదేశానికి సముద్ర మార్గాన్ని కనుగొన్నవారు వాస్కోడి గామా పదహారవ శతాబ్దంలో హాలాండ్ ప్రముఖ వర్తక కేంద్రంగా ఉండేది హాలాండ్ అనేది ప్రస్తుతం నెదర్లాండ్స్గా పిలువబడుతున్నది డచ్ అని పిలువబడే దేశం కూడా హాలాండే గమనించాలి దీన్నే నెదర్లాండ్స్ అని కూడా 
పిలుస్తాం డచ్ దేశ పటాల తయారీదారుల పితామహుడు గెరాడస్ మెర్కేటర్ పటాల తయారీదారి విధానంలో గెరాడస్ మెర్కేటర్ అనే డచ్ దేశస్తులు ప్రవేశపెట్టిన విధానం మెర్కేటర్ ప్రక్షేపణం మనం ఉపయోగిస్తున్న అనేక ప్రపంచ పటాలను మెర్కేటర్ ప్రక్షేపణం ఆధారంగానే రూపొందించబడ్డాయి గమనించాలి ఖండాల పరిమాణం రూపాలలో వక్రీకరణలు ఉన్నప్పటికీ ఖండాల ఆకారం దిశలు సరిగ్గా చూపించే విధానాన్నే మెర్కేటర్ ప్రక్షేపణం అంటారు దీన్ని కనుగొన్న వ్యక్తి గెరాడస్ మెర్కేటర్ గమనించాలి నుండి ఒకే ఎత్తుగల ప్రదేశాలను కలుపుతూ గీచిన రేఖలను కాంటూర్ రేఖలు అంటారు కాంటూర్ రేఖ మీద ఉన్న ప్రదేశాలన్నీ సముద్ర మట్టం నుండి ఒకే ఎత్తులో ఉంటాయి కాంటూర్ రేఖలను ఐసోలైన్స్ అని కూడా అంటారు కాంటూర్ రేఖలు దూరం దూరంగా ఉంటే తక్కువ వాళ్ళతో ఉందని అర్థము కాంటూర్ రేఖలు బాగా దగ్గరగా ఉంటే తీవ్రమైన వాలు ఉందని అర్థము కాంటూర్ రేఖలు సమదూరంలో ఉంటే వాలు ఒకే రకంగా ఉందని అర్థము పటాల సంకలనాన్నే మనం అట్లాస్ అంటాము దీంతో మొదటి పాఠ్యాంశం కంప్లీట్ అయింది లెసన్ వచ్చేసి సూర్యుడు శక్తి వనరు భూమిని ఆవరించి ఉన్న వాయువుల పొరను మనం వాతావరణం అంటాము భూగోళంపై శక్తికి మూల వనరు సూర్యుడు సూర్యుడు ఒక పెద్ద శక్తి కేంద్రము సూర్యుని నుంచి కాంతి వేడిమి నిరంతరం విడుదలవుతూనే ఉంటాయి సూర్యుడి నుండి నిరంతరం విడుదలయ్యే శక్తిని సౌర వికిరణం అంటారు ఏదైనా ఒక వస్తువు శక్తిని వెలువరించడాన్ని వికిరణం రేడియేషన్ అంటారు మనకు సూర్యుడి నుంచి శక్తి సూర్యకిరణాల రూపంలో వస్తుంది భూమి ఉపరితలానికి చేరుకునే సౌర వికిరణాన్ని సౌరపుటం ఇన్సోలేషన్ అంటారు సూర్యుడు ముందుగా భూమిని వేడి చేసి తద్వారా గాలిని వేడి చేస్తాడు సూర్యుడి నుండి విడుదలయ్యే ప్రమాదకరమైన కిరణాలు అతినీల లోహిత కిరణాలు సౌరశక్తిలో కొంత భాగాన్ని వాతావరణంలోని మబ్బులు పొగ ధూళి పరావర్తనం భూమి ఉపరితలం అంతా ఒకే రకంగా వేడెక్కకపోవడానికి కారణం భూమి ఉపరితలం ఒంపుగా ఉండడం భూమి ఒంపు కారణంగా భూమధ్య రేఖా ప్రాంతంలో సౌరశక్తి ఎక్కువ విస్తీర్ణంలో పడుతుంది భూమధ్య రేఖ వద్ద సూర్యుని కిరణాలు పడే కోణము లంబకోణం గమనించాలి భూమధ్య రేఖ వద్ద వంద యూనిట్ల సూర్యపుటం చేరినట్లయితే నలభై ఐదు డిగ్రీల వద్ద డెబ్బై ఐదు యూనిట్లు ఉంటుంది భూమధ్య రేఖ వద్ద వంద యూనిట్ల సూర్యపుటం చేరినట్లయితే అరవై రెండున్నర డిగ్రీల వద్ద యాభై యూనిట్లు ఉంటుంది రేఖ వద్ద వంద యూనిట్ల సూర్యపుటం చేరినట్లయితే తొంభై డిగ్రీల వద్ద నలభై యూనిట్లు ఉంటుంది భూమధ్య రేఖ వద్ద నుంచి ధ్రువాల వైపుకు వెళ్తున్న కొద్దీ సూర్యుని యొక్క కిరణాల యొక్క వాలు అనేది పెరుగుతుంది భూమి ఉపరితలాన్ని సూర్యకిరణాలు తాకే కోణాన్ని పతన కోణం అంటారు యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్ఫిడెన్సీ అని ఇంగ్లీష్లో అంటారు భూమధ్య రేఖ ప్రాంతం కంటే దానికి ఉత్తరంగా దక్షిణంగా ఉన్న ప్రాంతాలు చాలా వేడిగా ఉంటాయి ఎందుకంటే అక్కడ మధ్యాహ్నం నుంచి వాతావరణంలో మబ్బులు ఏర్పడి వర్షం అనేది కురుస్తుంది వేడి ఎక్కువగా ఉంటే క్రింద ఉన్నటువంటి వాటర్ అనేది పైకి ఆవిరైపోయి అక్కడ వర్షం కురుస్తూనే ఉంటుంది కాబట్టి అట్లా వేడి వల్లనే ఆ వర్షం అనేది వస్తూ ఉంటుంది భూమిపై ఉత్తర భాగంలో నవంబర్ డిసెంబర్ నెలల్లో పతన కోణం అనేది పెరుగుతుంది మే జూన్ నెలల్లో తగ్గుతుంది పైకి వెళ్తున్న కొద్దీ ఈ విధంగా ఉంటుంది జలభాగంలో అంటే సముద్రంతో పోల్చినప్పుడు భూభాగం చాలా త్వరగా వేడెక్కి త్వరగా చల్లారుతుంది గమనించాలి వాతావరణం వేడెక్కడం గురించి నిజాలు కింది విధంగా ఉంటాయి చూద్దాం వాతావరణం సూర్యకిరణాల వల్ల నేరుగా వేడెక్కదు ముందుగా భూమి వేడెక్కి తర్వాత వాతావరణం అనేది వేడెక్కుతుంది భూవికరణం వల్ల వాతావరణం అనేది వేడెక్కుతుంది గమనించాలి భూమికి దగ్గర ఎక్కువ వేడి ఉండి వాతావరణంలోకి పైకి వెళ్తున్న కొద్దీ చల్లగా ఉండడానికి కారణం ఏంటంటే వాతావరణం భూవికరణం వల్ల వేడెక్కడమే వాలుగా ఉన్న భూభాగాల కంటే చదునుగా ఉన్న భూభాగాలు చాలా వేడెక్కుతాయి గమనించాలి బొగ్గు పులుసు వాయువు అంటే కార్బన్ డయాక్సైడ్ భూవికరణాన్ని అడ్డుకునే వాయువు కార్బన్ డయాక్సైడ్ కార్ వాతావరణంలో బొగ్గు పులుసు వాయువు అంటే కార్బన్ డయాక్సైడ్ శాతం 
పెరిగితే భూవికిరణం తగ్గి ప్రపంచ ఉష్ణోగ్రతలు అనేటివి పెరుగుతాయి ఇలా జరగడాన్నే మనం భూగోళం వేడెక్కడం లేదా గ్లోబల్ వార్మింగ్ అంటాము ఉష్ణోగ్రతను కొలవడానికి ఉపయోగించే పరికరమే ఉష్ణమాపకం దీన్ని థర్మామీటర్ అంటాము పంతొమ్మిది జులైలో లిబియాలోని అల్ అజీజియా అనే ప్రాంతంలో అత్యధిక ఉష్ణోగ్రత నమోదైంది అక్కడ నమోదైనటువంటి ఉష్ణోగ్రత యాభై ఏడు పాయింట్ ఎనిమిది డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్లు మనకు నలభై డిగ్రీలు అయితేనే తట్టుకోలేకుండా ఉంటుంది కాబట్టి యాభై ఏడు పాయింట్ ఎనిమిది డిగ్రీలు అంటే ఎంత దారుణంగా ఉంటుందో ఆలోచించండి నైన్టీన్ ఎయిటీ త్రీలో అంటార్కిటికాలోని గ్లోడోవోస్టాక్లో అత్యల్ప ఉష్ణోగ్రత నమోదైంది అక్కడ నమోదైనటువంటి అత్యల్ప ఉష్ణోగ్రత మైనస్ ఎయిటీ నైన్ పాయింట్ టూ డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్స్ మనకు సున్నా డిగ్రీల వద్దనే నీరు మంచుగా మారుతుంది అలాంటిది మైనస్ ఎయిటీ నైన్ పాయింట్ టూ డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్స్ అంటే ఎముకలు కొరికి మనుషులు చనిపోయే పరిస్థితి అండి ఆ విధంగా నమోదైంది గడ్డ కట్టిన నీటి ఉష్ణోగ్రత సున్నా డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్లు మరుగుతున్న నీటి ఉష్ణోగ్రత హండ్రెడ్ డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్స్ సున్నా కంటే తక్కువ ఉష్ణోగ్రతలలో మైనస్ టూ సెవెంటీ త్రీ పాయింట్ సిక్స్టీ డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్స్ అనేది అత్యల్పమైనది ఒక ప్రదేశం సముద్రానికి దగ్గరగా ఉంటే భూమధ్యరేఖ నుంచి ఎంత దూరంలో ఉంది అన్నదానితో సంబంధం లేకుండా ఎప్పుడూ చల్లగా ఉంటుంది గమనించాలి సముద్ర తీర ప్రాంతాలలో సంవత్సరమంతా ఉష్ణోగ్రతలో తేడా ఎక్కువగా ఉండదు సముద్ర తీర ప్రాంతాలలో సంవత్సరమంతా శీతోష్ణ పరిస్థితులు ఒకే రకంగా ఉంటాయి దీనిని సముద్ర ప్రభావిత శీతోష్ణ స్థితి అంటే సముద్ర తీర ప్రాంతానికి దూరంగా ఉండే ప్రాంతాల్లో గరిష్ట కనిష్ట ఉష్ణోగ్రత తేడాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి దీనినే ఖండాంతర్గత శీతోష్ణ స్థితి అంటారు పనాజీలో సంవత్సరం అంతా ఉష్ణోగ్రత యొక్క తేడాలు అనేటివి ఎక్కువగా ఉండవు ఎందుకు అంటే దీనికి కారణం అది సముద్ర తీరానికి తగ్గరగా ఉండడమే హైదరాబాదులో ఉష్ణోగ్రతలో తేడాలు చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి దానికి కారణం అది సముద్ర తీరానికి దూరంగా ఉండడమే ఊటీ సిమ్లా వంటి పర్వత ప్రాంతాల్లో ఉష్ణోగ్రత చాలా తక్కువగా ఉంటాయి కారణం ఎత్తు ప్రదేశాలకు వెళ్ళినా కొద్దీ ఉష్ణోగ్రతలు అనేటివి తగ్గడం సముద్ర మట్టం నుండి ఢిల్లీ రెండు వందల మీటర్ల ఎత్తులో ఉంది సిమ్లా రెండు వేల రెండు వందల మీటర్ల ఎత్తులో ఉంది అందువల్ల ఢిల్లీ కంటే సిమ్లా చాలా తక్కువగా ఉష్ణోగ్రతను కలిగి ఉంటుంది ఎందుకంటే అది ఎత్తులో ఉంది కాబట్టి సాధారణంగా సముద్ర మట్టం నుంచి ప్రతి వెయ్యి మీటర్ల ఎత్తుకు వెళ్ళినా కొద్దీ ఉష్ణోగ్రత అనేది ఆరు డిగ్రీ మేర డిగ్రీల మేరకు తగ్గుతుంది గమత శీతాకాలంలో ఉదయాన్ని నీల దగ్గర చాలా తక్కువ ఉష్ణోగ్రత ఉంటుంది దానికి కారణం ఏంటంటే నేలకు దగ్గరగా ఉన్నటువంటి గడ్డి మరియు మొక్కల మీద మంచు బిందువులు అనేటివి ఉండడం వల్ల అదేవిధంగా శీతాకాలంలో పగటి సమయం అనేది చాలా తక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి సూర్యపుటం కూడా తక్కువ అదేవిధంగా రాత్రి సమయం అనేది ఎక్కువగా ఉండడం వల్ల వికిరణం అనేది ఎక్కువగా ఉండదు కాబట్టి శీతాకాలంలో ఉదయాల్లో నీళ్ళ దగ్గర చాలా తక్కువ ఉష్ణోగ్రత ఉంటుంది గమనించాలి ఇండోనేషియా అనేది భూమధ్య రేఖా ప్రాంతంలో ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ సంవత్సరం అంతా చాలా వేడిగా ఉంటుంది ఇక్కడ శీతాకాలం అనేది ఉండదు దానికి కారణం ఏంటంటే ఇది భూమధ్య రేఖా ప్రాంతంలో రెండు ప్రదేశాల మధ్య గల ఉష్ణోగ్రతలోని తేడాలు గాలులు అనేటివి అక్కడ వర్షాలను ప్రభావితం చేస్తాయి గమనించాలి మొక్కలకు అరుదైన వాతావరణాన్ని కృత్రిమంగా కల్పించడం ద్వారా పంటలు పండించడానికి ఏర్పాటు చేసే గృహాలని అరిత గృహాలు అంటారు ఈ అరిత గృహాల యొక్క ప్రత్యేకత ఏంటంటే వీటి గోడలు పారదర్శకంగా ఉండి ఎండను లోపలికి రాణిస్తాయి కానీ బయటకు పోనియవు ఇవే దీని యొక్క ప్రత్యేకత బాగా చలిగా ఉన్న ప్రదేశాలలో హరిత గృహాలను నిర్మించి కూరగాయలు మరియు పండ్లు అనేటివి పండిస్తారు వారి అత్యధిక అత్యల్ప ఉష్ణోగ్రతలను కొలవడానికి సిక్స్ గరిష్ట కనిష్ట ఉష్ణమాపకాన్ని ఉపయోగిస్తారు భారతదేశం యొక్క ఉత్తరాన ఉన్న పట్టణాలలో పగటి కాలం అనేది దక్షిణాన ఉన్న పట్టణాల కన్నా తక్కువ దీనికి కారణం ఏంటంటే ఉత్తర భారతదేశం భూమధ్య రేఖకు దూరంగా ఉండుట శీతాకాలంలో భారతదేశంలో 
దక్షిణాది కంటే ఉత్తరాన ఎందుకు చల్లగా ఉంటుంది దీనికి కారణం ఏంటంటే శీతాకాలంలో ఉత్తర భారతదేశంలో పగటి కాలం కంటే రాత్రి కాలం ఎక్కువగా ఉండడం సూర్యుని నుండి శక్తి ఏ ఏ రూపాల్లో విడుదలవుతుంది కాంతి వేడిమి అల్ట్రావైలెట్ తరంగాలు రేడియో తరంగాలు మరియు ఎక్స్ కిరణాల రూపంలో భూమి సూర్యుని నుండి పొందిన వేడిలో చాలా భాగం వికిరణం చెందుతుంది అలా గనక వికిరణం చెందకపోతే భూమి మీద వేడి రోజు రోజుకు పెరిగిపోయి మనం భరించలేని పరిస్థితి అనేది వచ్చేది అలా కాకుండా ఎందుకు విరుద్ధంగా భూమి పొందుతున్న వేడిమి కంటే ఎక్కువ వికిరణం చెందితే అది చల్లగా కూడా మారిపోతుంది ఇలా చల్లగా ఉండకుండా మరి వేడిగా ఉండకుండా భూమి సమతుల్యతను పాటిస్తుంది ఆ సమతుల్యతనే వేడిమి సమతుల్యత నియమం అంటారు అది పాటించేదాన్నే మనం ఏమంటామంటే వేడిమి సమతుల్యము అంటాము పొగ ధూళితో వాతావరణం కలుషితమైతే ఏమవుతుంది పొగ ధూళితో వాతావరణం కలుషితమైతే సౌర వికిరణము ఉండదు భూ వికిరణం అనేది కూడా ఉండదు కాబట్టి చాలా ఇబ్బందులు అనేటివి జరుగుతాయి సూర్యకిరణాల సాంద్రత ఎక్కడ ఎక్కువగా ఉంటుంది ఆంధ్రప్రదేశ్లోన రాజస్థాన్లోన ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఎక్కువగా ఉంటుంది భూమి గుండ్రంగా కాకుండా బల్లపర్పుగా ఉంటే ఏమవుతుంది భూమిపై గల అన్ని ప్రాంతాలు సమానంగా వేడెక్కుతాయి ఒక ప్రాంతం తక్కువ ఒక ప్రాంతం ఎక్కువ అని కాకుండా అన్నీ సమానంగా వేడెక్కుతాయి భూమి సముద్రం వేడెక్కలంలో తేడా ఎందుకు ఉంది ఎందుకంటే భూభాగం అనేది మంచి ఉష్ణవాహకం జలభాగం కన్నా ఇక్కడ చూసుకుంటే జలభాగం అనేది చాలా లేటుగా వేడెక్కుతుంది లేటుగా చల్లారుతుంది అదే భూభాగం అయితే తొందరగా వేడెక్కుతుంది తొందరగా చల్లారుతుంది ఎందుకంటే అది ఒక మంచి ఉష్ణవాహకం గమనించాలి మూడవ లెస్సన్ భూచలనాలు మరియు ఋతువులు ఇందులోని అంశాలను చూద్దాం అర్ధరాత్రి సూర్యుడు ఉదయించే దేశం నార్వే భూమి తన అక్షం మీద తన చుట్టూ తాను తిరగడాన్ని భూభ్రమణం అంటారు దీనికి ఇరవై నాలుగు గంటల సమయం పడుతుంది భూమి సూర్యుని చుట్టూ తిరగడాన్ని భూ పరిభ్రమణం అంటారు భూ పరిభ్రమణానికి పట్టే కాలం సంవత్సరం భూమి తన చుట్టూ తాను తిరగకుండా సూర్యుని చుట్టూ తిరిగితే ఏమవుతుంది సూర్యుని చుట్టూ తిరిగితే సూర్యునికి ఎదురుగా ఉండే భూమి యొక్క సగభాగంలో మాత్రమే ఉష్ణోగ్రతలు అనేటివి ఉంటాయి కాబట్టి అక్కడ రాత్రి అనేది ఉండదు అందువల్ల ఉష్ణోగ్రతలు చాలా తీవ్రంగా ఉండి అక్కడ జీవి బతకడానికి అవకాశం అనేదే ఉండేది కాదు వేరు వేరు ప్రాంతాలు వేడెక్కడంలో తేడాలు ఉండడానికి కారణం ఏమిటి భూమి గోళాకారంగా ఉండడమే ఉత్తర దక్షిణ ధ్రువాలను కలిపే ఊహారేఖను అక్షం అంటారు భూమి పడమర నుంచి తూర్పుకు తిరుగుతుంది గ్లోబును చేతిలోకి తీసుకొని ఎడమ నుంచి కుడివైపుకు తిరుపితే ఎలా ఉంటుందో భూమి ఆ విధంగా తిరుగుతుంది భూమి పడమర నుండి తూర్పుకు తిరుగుతున్నందువలన మనకు సూర్యుడు చంద్రుడు నక్షత్రాలు తూర్పున ఉదయించి పడమరణ అస్తమిస్తున్నారనే భ్రమ కలుగుతుంది గమనించాలి భూభ్రమణం వల్ల ఏర్పడే ఫలితం పగలు రాత్రి ఏర్పడడం సూర్యుడు ప్రకాశవంతం చేసే గోళాకార అంచును ప్రకాశ వృత్తం అంటారు తన అక్షం మీద తన చుట్టూ తాను తిరగకపోతే ఏమవుతుంది భూమి వైపు ఉన్నటువంటి భాగానికే ఎల్లప్పుడూ సూర్యకాంతి తగులుతుంది దానివల్ల వేడిమి అనేది ఉంటుంది మిగిలిన భాగం అనేది చీకటిలో ఉంటుంది కాబట్టి చల్లగా ఉంటుంది గమనించాలి భూ పరిభ్రమణానికి పట్టే సమయం ఎంత మూడు వందల అరవై ఐదు రోజుల ఐదు పాయింట్ ఐదు ఆరు గంటలు సూర్యుని చుట్టూ భూమి తిరిగే నిర్ధారిత దారిని మనం కక్ష అంటాము భూమి అక్షం కక్షాతలం మీద ఇరవై మూడు పాయింట్ ఐదు డిగ్రీల మేర వంగి ఉంటుంది సెప్టెంబర్ ఇరవై మూడు మార్చ్ ఇరవై ఒకటవ తేదీలో సూర్యకిరణాలు భూమధ్యరేఖ మీద నిటారుగా పడతాయి అందువల్లనే సెప్టెంబర్ ఇరవై మూడు మార్చ్ ఇరవై ఒకటిన ప్రపంచవ్యాప్తంగా పగలు రాత్రి సమయాలనేటివి సమానంగా ఉంటాయి అందుకే ఈ రెండు రోజులను విషవత్తులు అంటారు జూన్ ఇరవై ఒకటిన కర్కట రేఖ మీద సూర్యకిరణాలు నిటారుగా పడతాయి కాబట్టి ఈరోజు అనేది చాలా పెద్దగా ఉంటుంది ప్రప సంవత్సరంలో పెద్ద రోజు అనేది జూన్ ఇరవై ఒకటి అదేవిధంగా డిసెంబర్ ఇరవై రెండున మకర్ మకర్ రేఖ మీద సూర్యకిరణాలు నిటారుగా పడతాయి ఈ డిసెంబర్ ఇరవై రెండునే 
సంవత్సరంలో చిన్న రోజు అని అంటారు కర్కట రేఖ నుండి మకర రేఖ వరకు ఉన్నటువంటి ప్రాంతాన్ని ఉష్ణ మండలం అంటారు సూర్యుని యొక్క వేడిమి ఎక్కువగా పొందే ప్రాంతము ఉష్ణ మండలం ఆరు నెలల పాటు పగలు ఆరు నెలల పాటు రాత్రి ఉండే ప్రాంతం ధ్రువ ప్రాంతం ఎందుకంటే భూమి యొక్క చివర్లలో ఉంటుంది కాబట్టి ఆరు నెలల పాటు పగలు ఆరు నెలల పాటు రాత్రి ఉండే ప్రాంతం ధ్రువ ప్రాంతంగా అయ్యింది అసలు చెట్లు కనిపించని ప్రాంతం ధ్రువ ప్రాంతం ఎప్పటికీ మంచు కురుస్తూనే ఉంటుంది భారతదేశంలో ఎన్ని ఋతువులు ఉన్నాయి ఆరు ఋతువులు ఉన్నాయి ఆ ఆరు ఋతువులని గుర్తుపెట్టుకోవడానికి షార్ట్ కట్ ట్రిక్ వచ్చేసి వగ్రీవ షహేషి దీన్ని గుర్తుపెట్టుకోవాలి వా అంటే వసంత ఋతువు గ్రీ అంటే గ్రీష్మ ఋతువు వా అంటే వర్ష ఋతువు షా అంటే శరద్ ఋతువు హే అంటే ఏమంత ఋతువు షి అంటే శిశిర ఋతువు మొత్తంగా కలిపి వగ్రీవ షహేషి భూమధ్య రేఖకు మొత్తం ఉత్తరాన ఉన్నటువంటి ఖండం ఏది ఐరోపా మరియు ఉత్తర అమెరికా భూమధ్య రేఖకు మొత్తం దక్షిణాన గల ఖండం ఏది ఆస్ట్రేలియా భూమధ్య రేఖకు ఉత్తరాన మరియు దక్షిణాన విస్తరించి ఉన్నటువంటి ఖండం ఏది ఆసియా ఖండం ఏ కాలంలో భూమి సూర్యుని వైపుకు వాలి ఉంటుంది వేసవి కాలంలో ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఏ నెలలో సూర్యవికిరణాలు నిటారుగా పడతాయి మే నెలలో పడతాయి అందుకే ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఎండల తీవ్రత మే నెలలో ఎక్కువగా ఉంటుంది గమనించాలి భూమి యొక్క అక్షం అనేది ఒక ఊహాజనిత రేఖ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉష్ణ మండలంలో ఉంది అందుకే వేడి అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది గమనించాలి ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఈ బిట్స్కు సంబంధించిన క్లాస్ కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే తప్పకుండా మీ అభిప్రాయాన్ని కామెంట్ రూపంలో తెలియజేయండి ఒకవేళ మీ అభిప్రాయాలు కనుక తెలియజేస్తే వాటికి అనుగుణంగా నేను క్లాసులు చేయడం జరుగుతుంది ఓకే ఫ్రెండ్స్ బాయ్ టేక్ కేర్